ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത വളരുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞത് ജമാ ഇസ്ലാമിയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതിക്ക് ശേഷമായിരുന്നു കോടിയേരിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെ പിന്തുണച്ചതും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെ മാനിക്കാതിരുന്നതുമാണ് പാർട്ടി കേട്ട കനത്ത തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമെന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയിൽ നിന്ന് നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടി ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെ പറ്റി മിണ്ടാത്തത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ പാർട്ടിക്കുള്ള വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇതേ തുടർന്ന് പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിൽ അടിമുടി മാറ്റത്തിന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു പാർട്ടിക്ക് വളരെ വൈകി തോന്നിയ ബുദ്ധി എന്ന വിധത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് അഭിമന്യുവിനെ എസ് ഡി പി ഐക്കാർ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടെങ്കിലും പ്രധാന പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ് കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതികൾ ഇപ്പോഴും പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളാണ് കേസിലെ വിചാരണാ നടപടികളും നീണ്ടുപോകുകയാണ് ഒളിവിലുള്ള പ്രതികൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ അന്വേഷണം പൂർത്തീകരിക്കാനാവൂ അഭിമന്യു വധക്കേസിൽ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായപ്പോഴും കേസ് അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും ഒച്ചിടിയുന്ന വേഗത്തിലാണ് അഭിമന്യുവിനെ കുത്തിയെന്ന് കരുതുന്ന നെട്ടൂർ സ്വദേശി സഹൽ സുഹൃത്ത് അർജുനെ കുത്തിയെന്ന് കരുതുന്ന അരൂക്കുറ്റി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷഹീം എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പ്രതികളാണ് ഒളിവിലുള്ളത് കേസിൽ വിചാരണയ്ക്ക് പതിനാറ് പേർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വിചാരണ നേരിടുന്ന പ്രതികളുടെ ഗൂഢാലോചന പൂർണ്ണമായി തെളിയിക്കുന്നതിന് ഒളിവിലുള്ള പ്രതികളുടെ സാന്നിധ്യം അനിവാര്യമാണ് അതേസമയം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച മുഴുവൻ പ്രതികളുടെയും വിചാരണ ഒരുമിച്ച് നടത്താനുള്ള സാധ്യത പ്രോസിക്യൂഷൻ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് കേസിലെ നിർണായക തെളിവുകളായ ഫോറൻസ് റിപ്പോർട്ട് വൈകുന്നതും മുഖ്യ പ്രതികളുടെ അസാന്നിധ്യം കേസ് ദുർബലപ്പെടുത്തിയേക്കും മുഖ്യ പ്രതികളിൽ ചിലർ വിദേശത്ത് കടന്നതായാണ് സംശയിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു പ്രതികളെ ഒളിവിൽ പോകാൻ സഹായിച്ചവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി മറ്റൊരു കുറ്റപത്രം നൽകാനാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ശ്രമിച്ചു വരുന്നത് കോന്നി എൻ എസ് എസ് കോളേജിലെ വിശാൽ തൃശൂരിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ നൌഷാദ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ എസ് ഡി പി ഐക്കാരുടെ കൊലക്കത്തിക്ക് ഇരയായവർ നിരവധിയാണ് മനുഷ്യരെ ആസൂത്രിതമായി കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം കൊലയാളി സംഘങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ കടമയാണ് നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനമാണ് കേരള പോലീസ് തുടരുന്നത് വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച സമീപനങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുക കൂടിയാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് സി പി എം നേതാക്കൾ അധരവ്യാമരായി മാറ്റാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഭയചകിതരായ ജനങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡി പി ഐക്കാരുടെ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയും ചെയ്യും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാട് അംഗീകരിച്ച ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് ആർജവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകാൻ പിണറായി തയ്യാറാകുമോ അങ്ങനെ തയ്യാറായാൽ മാത്രമേ എസ് ഡി പി ഐക്കാരുടെ ആക്രമണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താനാകൂ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ കാര്യം കേരളത്തിൽ നടക്കുമോ എന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സാധാരണക്കാരായ പാർട്ടി അണികൾ വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്